Bom dia. Bem, é, vamos. Na última aula a gente viu umas coisas meio que não tem nada, não tinha nada a ver com grupos. O que a gente viu? Sabe? Assistiu? Oi. Qual foi um assunto novo que a gente viu na última aula? Geradoras, certo? Geradoras têm a ver com grupos, certo? Porque a gente começa com um certo subconjunto de um certo grupo G e a gente definiu o que seria o subgrupo gerado por A e a gente viu que ele realmente é um subgrupo, então ele merece esse nome. A gente começou na aula antepassada definindo isso apenas quando eu tenho um membro do meu grupo só e a gente estendeu essa definição para considerar o que seria um subgrupo gerado por um subconjunto que possivelmente tem mais elementos. O que mais a gente viu? Como go? Fala de novo. Ah, bottom up, bottom, é, certo, top down, bottom up. E essas ideias são as mais uh, importantes para para entender nesse na aula passada. Foi a top down e bottom up. Como foi? A ideia bem de longe, quem queria dar uma noção dessas duas abordagens? Ninguém entendeu nada sobre esse assunto? Nem um pouco, nem... Uh? A pergunta é o top down ou bottom up, o que esqueci dizer? Certo, no bottom up, então, pequeno, eu começo com uma coisinha que não é exatamente satisfatória no sentido, qual o sentido aqui? Que não é um grupo, certo? Não é um subgrupo do G. E, então, começo com esse azinho aqui e a ideia é que eu fico esten, esten, estendendo, estendendo, estendendo até ele virar um subgrupo e exatamente nesse momento, não vou adicionar coisas que não são necessárias para a grupidade, para satisfazer a grupidade uh, do conjunto que eu fico adicionando coisa sempre, essa foi a, a top down e a bottom up seria como? Desculpa, essa é a bottom up. A top down seria, seria qual? É começa com o G, a ideia é que você começa com uma família grande é, de várias coisas que são realmente. Então as coisas que estou procurando aqui são sempre ah, super é, conjuntos de K, de, de A. Vamos chamar essas coisas de, de K, de coisa, que são subgrupos de G. Então, estou olhando para essa coleção. Cuidado aqui, isso é subconjunto e aqui é subgrupo. Então, esses são todos os... Estou olhando para a família de todas essas coisas K. E onde vou achar o desejado? Eu vou interceptar. Então, antes de fazer isso, preciso checar duas coisas, que tem pelo menos um. Aqui qual é esse K que realmente mostra que essa família não é vazia? Como? A identidade é apenas um membro. O símbolo da identidade seria a melhor opção, porque pelo menos não tem type error, mas por que o singleton satisfaz isso? Eu concordo com isso, mas qual foi aquele subgrupo de G que satisfaz isso? O próprio G. Por isso eu também tenho o nome é, top down, eu começo com o próprio, é, aqui meu G, eu começo aqui com toda essa coisa, eu fico olhando todas as coisas que abraçam o A, que são subgrupos mesmo, e no final das contas eu vou ficar com a interseção delas, que vai ser, vamos ver essa coisa aqui, eu vou falar, beleza, esse é o menor é, subgrupo que tem essa propriedade. Bem, ah, e para dar mais uma ideia sobre mais uma explicação, uma abordagem que não tem nada a ver com, com grupos. A mesma ideia de top down e bottom up, eu falei sobre conjuntos convexos. E lá é a ideia mesma, eu tenho certos bichinhos que me interessam, dei como exemplo os convexos. Então não tenho grupos agora que me interessam, tenho conjuntos convexos. Então o que seria um sub bichinho, um sub, uh, sub conjunto convexo? Nesse caso. Então, aqui o meu plano, 
as coisas que me interessam são os subconjuntos convexos dele, então essa coisa aqui não é um objeto que me interessa porque ele não é convexo. Lembramos o que é convexo? Sim. Certo? Então essa coisa é um objeto legal para mim porque ele é convexo. Correto. Então a ideia é aqui o que significaria isso? Esse sempre é subconjunto, certo? Então essa coisa aqui é subconjunto dessa coisa aqui, estou olhando como conjunto de pontos no plano. Mas ele não é sub bichinho, porque para mim bichinho quer dizer convexo, então o que significaria agora essa coisa no contexto de contextos, de é, é, convexos? Hum. O que significaria isso? Aqui. Quando tem um grupo, isso quer dizer que ele é subgrupo dele. Agora não me interessam grupos, me interessam os subconjuntos convexos do plano. Então o que isso queria dizer? Seriam todas as figuras convexas. Né? Todas? Não, peraí, isso é uma afirmação sobre um certo C e um certo D. Seriam as figuras convexas, C e D são... Peraí, não, não, parece que você está descrevendo um conjunto. Não é conjunto? Não, essa é uma afirmação. A afirmação que afirma que o C é subcoisinha de D. Não o grupo, certo? Porque não são grupos. Uhum. Subconvexo, sei lá, de D. Isso quer dizer o quê? Que é uma afirmação aqui. Continua? Blá, blá, blá. Você quer descrever a palavra convexa? Então, sim. Quer dizer que o C é convexo? Sim. E o que mais? Não, não, peraí. Isso vai ser sobre um, o convexo gerado, certo? Ainda não cheguei lá. A ideia é o que significaria subconvexo nesse caso? O que seria o subbichinho? Se somente se D também for convexo. Se é convexo? O quê? Se C é convexo, se somente se D também não for. Hum. Se D não for convexo, C também não poderia ser. Espera. E ele está contido no D? Sim. E o D também é convexo? Sim. Faz sentido? Então essa relação é entre coisas convexas, então esse bichinho não está assim desse bichinho, não. mas ele está assim desse bichinho. Ok? Bem, então aqui a pergunta foi um, como vou definir a, o convexo gerado por uma coisa e a gente de, viu que desenhamos isso nesse caso seria mais ou menos assim. Você pega esse objetinho que eu desenhei foi o convexo gerado por esse inicial, por quê? Porque ele tem realmente essa propriedade, ele é convexo, ele contém o inicial. Lembramos que quando eu vou pegar a coisa gerada, eu não quero perder nenhum elemento, possivelmente vou ganhar. Qual o único caso que eu não, nem vou ganhar, nem vou perder? Quando ele já é convexo. Quando ele já tem a propriedade que eu gosto, convexo, grupo, sei lá o quê, muito bem. Mas esse cara aqui não é, então a ideia é que ele vai ter que ganhar certos membros. Agora eu desenhei assim, não desenhei assim, por exemplo, que também vamos dizer que seria convexo. A por que não serve? A primeira figura é o mínimo para ele se tornar convexo. Exatamente, a primeira tem exatamente os necessários para esse negócio se virar convexo. Se, se considerar ele como possível gerado, alguém vai falar, peraí, essa coisa aqui é lixo, é, entrou aqui por nenhum motivo. Sem essas coisas eu já consigo um convexo. Tá? O que meu... O convexo gerado por ser o que ele precisa ter é que ele precisa ser convexo. Então... Uh, ele precisa contenha... É, com, com, é, precisa cobrir... Posso falar cobrir? Sim. Abraçar, sei lá, o inicial. E ele precisa ser um convexo uh, subconjunto do, do plano. Certo? Não vou considerar uma coisa que nem é convexa, porque eu sou ligo sobre as coisas convexas. E a coisa mais importante é aquela ideia do mínimo. Literalmente, eu poderia escrever que o, o, o C é o, o um mínimo de todos aqueles que satisfazem essas duas coisas. Isso quer dizer o quê? Que para todo outro candidato cá... Uh, para todo cá, se o cá satisfaz essa coisa, então cá é então você é convexo. Então o quê? O... Se... Se... Sim, sim. O, o, os bichinhos C estão abaixo do, do cá. Por exemplo, esse seria um possível cá. 
mais meu gerado está dentro de um subconvexo lá. Ok. Uh, bem. Pergunta só para ver se alguém tem uma imaginação forte. Se eu começar... Vale a pena falar isso ou não? Vamos viajar ou não? Não. Ok. <risos> Gostei. Uh, Faça uma estrela. Beleza. Vamos aqui pegar o ciclo. Ninguém vai me cobrar que isso não foi exatamente um ciclo. Claro que é um ciclo. Aqui. Pronto. Uh, é o ciclo de ra raio 1. Ok? E uma maneira de descrever esses pontos aqui seria falar que são os costita sin fida. Já sabemos disso, vimos, encontramos alguma vez na vida. Estou vendo umas cabeças fazendo assim, outras estão olhando com medo das coisas. É, onde o cita está tá pegando que valores? Não. Certo. É, só, vamos, é, uma resposta um pouco mais adulta. Está correto? Zero, Seria... dois pi. Ok, muito bem. Zero, dois pi. Porque essas funções sempre a gente pega com... Uhum. Ok. Bem, ok, na verdade aqui eu vou botar uma parêntese aqui. Só para não pegar a mesma coisa duas vezes. Mas enfim. Então, eu estou pegando todos esses pontos aqui. Quais são os pontos? Qual, são, qual é esse conjunto aqui? Sim. Como? Sim. Sim. Fala de novo? É o ciclo, sim. Tá? Se eu permitir o, o fita é, correr todos os valores de 0 até 2π, para 0 é esse bichinho, para π é esse bichinho, para 2π é cair no mesmo e continuar lá. Agora estou pegando apenas os valores de 0 até 2π, então vou pegar exatamente toda essa, todo esse ciclo mesmo. Cada pontinho do ciclo está aqui. Ok. A pergunta é esse conjunto é convexo? Vamos lembrar o que significa convexo? O que significa convexo? Quando ele não, não tem pontos em comum, você traçar uma reta uhum. e ele não é, pegar... Em qualquer dois pontos, você traçar uma reta, ela fica toda dentro do conjunto? Só correto. Ok. Se você pegar qualquer dois distintos aqui, e traçar uma reta, eu saio do conjunto. Isso é, não é óbvio? Não, obviamente não é óbvio. Não, deveria ser óbvio, mas aparentemente não é. Jonathan não, não concorda. Convexo quis dizer que para quaisquer dois pontos que você vai escolher no conjunto, se você trazer a linha, toda vai estar dentro do conjunto. Agora no conjunto só tem essa linha aqui, esse ciclo. Então se eu escolher esses dois pontos aqui, toda essa linha ficou fora do meu conjunto. O que significa ah, fora do conjunto? Porque o conjunto é só... É, o conjunto é só a linha? É só a linha. Tá, certo? Está é, fora. Con concordamos? Ah. Ok. Não é convexo, exatamente por causa disso. Na verdade, para quaisquer dois, para não ser convexo, basta ser dois. Mas nesse caso, quaisquer dois distintos vão criar uma corda. É corda, não é em português? Isso. Vão criar uma corda e com certeza a corda vai ficar é, fora do meu conjunto. Né? Assim, ah, ok. Só, só os dois só serão... Só mostraria convexo se eles coincidirem. Aí seria tangente quando passasse a reta. O, é, certo. É, só que é, um pontinho sozinho, ele não defina uma, uma, uma reta. Eu não, não poderia isso. falar isso. Bem, agora olhem o que eu vou fazer. Nada demais. Vou chutar fora certos desses fitas aqui. Vou interceptar isso com os racionais. Alguém imagina que vai... Na verdade, antes de fazer isso, vamos esquecer isso. Antes de fazer isso, a pergunta, qual seria o convexo gerado por C? O convexo vazio. Espera. Va As coisas geradas nunca perdem elementos. O C não é vazio, tem uma infinidade de elementos. Ele com certeza vai ter todos eles, a pergunta é se vai ter mais. Tem que fazer uma Pois é, Jonathan é, visualizou bem. O, conve o convexo gerado por esse conjunto vai ser todo, toda a linha que eu já tinha, junto com todo o interior, certo? Su superfície. Superfície. Concordamos? Ok. Agora, a coisa... Um bottom up. É, não, impo peraí, não importa se você pensa bottom up ou top down, você vai acabar na mesma definição. Top, é, bottom up seria... 
Jonathan visualizar isso pegando todos os possíveis pontinhos, pegando todas essas linhas, uhum. todas as possibilidades, e no final das contas ele vai perceber que ele vai cobrir qualquer ponto aqui. Porque pra, o desafio seria, pega esse ponto, como você sabe que ele vai ter uma linha que vai passar, você fala, beleza, escolha isso, e isso, aqui, pronto, passou. Fazer então, que eles estão colineares. Como? Fazer que eles estão colineares, os três pontos. Uh, estão na mesma linha. Você começa com um ponto, então você fala aí, procura um ponto com a mesma altura, e um ponto aqui na mesma altura, os dois estão no meu conjunto, então de boas. Então realmente, Jonathan tem razão, se eu fechar, pegar o, o conjunto gerado por essa, esse ciclo aqui, vou acabar tendo a mesma coisa. Ok, e o conjunto gerado por ele vai ser o quê? Vai ser ele mesmo, porque vamos lembrar, as coisas geradas por um certo objeto, se o objeto já é bom, já tem a propriedade que eu quero, convexo, o grupo, sei lá o que é, vai ser o mesmo, o mesmo objeto. Ok. Bem, e agora a pergunta interessante é a seguinte, o que vai mudar em toda essa discussão se eu interceptar isso com os racionais? Pera, calma, calma, precisamos... É... É, é dúvida para entender ou pra, pra, já sabe a resposta aqui? Calma, então. Ah, minha pergunta é como vai mudar o meu, meu conjunto. Vou dar outro nome para ele, vou chamar ele de Q. Agora, qual é esse conjunto que é? Como ele se compara com o conjunto anterior, C? Ideias. Temos uma resposta, duas. Que? Vai ter? Não entendi. Não entendi. <risos> Nem você. Ok. Agilberto, você falou o quê? É, ele vai ser. Não é interseção com o quê? Esse conjunto aí, o um anterior. Certo. Interseção com o quê? Não é com o quê? Porque eu não estou interceptando o meu, meu... Não poderia interceptar o, o antigo com os racionais e ser o vazio, porque o antigo tem pontos no plano, os racionais são subbichinhos na linha. Estou interceptando o fita, o ângulo... O que é o fita? O fita é esse ângulo, certo? Então, eu tô permi antigamente permitia o fita pegar todos os valores continuamente de 0 até 2π, agora estou falando que você vai pegar apenas os racionais estão aqui dentro. Por exemplo, qual vai ser o, o, o ponto? É, ele que tem razão, vai, vai ter buracos aqui. Uma infinidade de buracos. Uh, qual seria um, um ponto aqui, por exemplo, que eu vou perder com certeza? Como? Pi sobre 2. Essa é a resposta em qual pergunta? Ah, pi sobre... Na pergunta que eu acabei de fazer? Qual seria uma, uma coisa que eu vou perder? Certo. Esse pontinho aqui tem que sair. Aqui, então, tem um buraco, certo? Por que ele saiu? Porque ele corresponde no π sobre 2. E tal, você sabe que o π sobre 2 não é racional. O que mais vai sair? Infinito. Uma infinidade de coisas vai sair. Pi sobre 3. Certo. O que mais? É, é S, certo? Inclusive, π sobre 3. S também, concordamos? Também. Qual o pontinho que corresponde aqui? Pi. Quem? Pi. O π, certo. Esse cara? Também os π. Por que ele vai sair? Porque ele é zero. E o zero é racional, certo? Ok, então ele está dentro. Certo? Então, se eu quero visualizar como fica o meu, meu conjunto Q, é, ele vai ser mais ou menos dessa maneira. Ah, não sei se dá para perceber, mas aqui supostamente estão faltando muitas coisas, certo? Tá, com certeza não dá para ver nada. Mas eu consigo ver, é isso que me importa. <risos> Bem, então, é, tá? Faz sentido? O que está acontecendo? Bem, tem buracos aqui, certo? Está melhorando? Sim. Ok, tem buracos. Ok, quantos buracos tem? Infinitos. E quantos pontos tem? Infinitos também. Ok, agora a minha pergunta é... Essa coisa aqui é convexa? O quê? Não. 
Muito bem. É, é óbvio que é nada convexo. Como vou provar isso? Pega dois qualquer, a mesma prova qualquer, trazer a linha aqui não vai sair certo. Ok. Mas agora a pergunta que fica mais interessante é como seria o, o, o que é esse que é? E quero pensar, para ajudar, quero pensar na maneira é, bottom-up, certo? Ou seja, vamos definir aquela sequência, lembramos que é zero, subconjunto de Q1, subconjunto de Q2, subconjunto de blá blá blá. Qual foi essa sequência que a gente construiu? O Q0 é o próprio Q? O conjunto que eu começo? Tá, vou escrever isso aqui. Ok? Um, e cada conjunto aqui tem o quê? Tem todas as coisas que faltam naquele momento que, que os testemunhos que ele não é convexo. Então a pergunta interessante é qual conjunto é o Q1? E qual conjunto é o Q2? E talvez o Q3, sei lá o quê. Eu acho que o Q1 é o conjunto complexo de Q e o Q2 é o mesmo. O Q1 e o Q2, então uma afirmação interessante para pensar é se o Q1 já é o Q2. É o Q2. Isso quis dizer o quê? É que as iterações logo depois da primeira já foi adicionado tudo o que faltou e não vai ter nenhum buraco aqui dentro. Certo? Uma outra opinião poderia ser que não. Talvez assim que eu vou criar o primeiro... O Q1, talvez ainda vai ter buracos, eu vou precisar fazer a mesma interação mais uma vez, e talvez mais uma vez, sei lá o quê. Ah, Oi. O Q0 ou o Q1 é o singleton? Qual dos dois seria o singleton? Nenhum dos dois é o singleton, porque eu comecei já como um conjunto infinito aqui, e cada passo vai só possivelmente adicionar coisas. Então, o Q0 é o próprio Q, esse conjunto que desenhei é o Q0. O Q1 é o conjunto que eu vou ganhar se eu pegar o primeiro, vamos ver, o primeiro fecho. Se adicionar todos os que faltam aqui, obviamente, traçando, tra traçando, como é o verbo? Traçando linha, cordas aqui, de todas as cordas possíveis. A pergunta é se traçar todas as cordas possíveis aqui. Vai faltar alguém aqui? Vai ter buracos ou não? A afirmação de, de Jonathan, que é bem razoável, é pensar que o Q1 vai acabar sendo o Q2. Pelo menos a pergunta entendemos? A resposta não é óbvia, mas a pergunta deve ser entendível. E uma outra pergunta para pensar, agora essa resposta é fácil, relativamente. É, essa coisa vai acabar sendo essa coisa? Ou seja, se eu começar com essa coisa que tem todos esses buracos aqui na, na, na periferia, como isso? Não... Periferia? Circunferência. Circunferência dele, todos esses buracos, e fechar, pegar o, o convexo gerado por ele. E outro cara começar com uma coisa sem buracos aqui, e fechar ele também. A gente vai acabar tendo o mesmo conjunto convexo ou diferentes? Sim, hum. Qual a diferença? Um vai estar. Uma superfície preenchida e, algum, e o, o outro não. A superfície que isso aqui? Sim. Os dois vão ganhar tudo isso aqui. Porque se não tiver, vai ter testemunhas que nada convexo. Exatamente. Se aqui está aparecendo um buraco, não vai ser convexo. Mas o C, você tem definido. Não era só a, a superfície? Sim, mas estou comparando o quê com o, o, o fecho do C? É. Eu quero, é, o fecho do C foi quem? A gente lembra, foi todo o disco junto com o seu interior é. e a circunferência certa. A pergunta é, se eu fechar isso, é, gerar, pegar o convexo gerado por ele, vai ser tudo de novo? Não. Quem é um cara aqui, uns caras aqui, que não vão entrar nunca? Como? O zero e o dois pi? Os eixos. É, aqui? É. É. Essa resposta é, é uma observação boa para tratar isso. Por enquanto, os eixos, por exemplo, esse pontinho aqui do eixo vai entrar. Por que esse bichinho aqui vai entrar? Porque se eu conectar esses dois na primeira é, etapa, vou pegar aqui um cara aqui, um cara aqui e vou conectar esses. 
depois vou pegar, no, já no, no, na próxima interação, na primeira interação, ganhei esse e esse também. Então, na, na próxima interação, então, com certeza vou ganhar esse cara aqui. Pronto, ganhei. É no mesmo, a mesma ideia, vai provar que toda essa coisa eu vou ganhar quase. Quais são as coisas que não vou conseguir ganhar nunca? Eu acho que é 0 e 2π. O 0 eu já tenho. Então, não vou conseguir ligar eles. Não conseguiram o quê? Uma reta para passar neles. Aqui? Não, nele. Só nesse pontinho. Aqui? Sim. Mas ele já está dentro. Eu já tenho esse pontinho. Ah. João, agora? Não, não o, todos os buracos que tem aqui, da circunferência mesmo? Porque a gente só define por retas, né? Pois é, se você escolher aqui um, um, um buraco, ele nunca vai adicionado na, na coisa convexa, nunca vai ser testemunha que falta, porque não tem como tracer, tra, traçar. Traçar ou traçar? Traçar. Não tem como traçar aqui uma cordinha que vai incluir isso, porque os buracos sempre vão ficar fora. Uhum. Faz sentido? Bem, vou deixar para a Fombo para pensar. Uh, sobre essa questão aqui, é bastante interessante e de, também sobre se essa... Com certeza eu sei que são subconjuntos, certo? Então a pergunta aqui é se será que são iguais ou será que são diferentes? E aqui a mesma pergunta é sobre o, 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 o termino. Então a pergunta é, dois é, etapas de iterações são suficientes ou não? Se a afirmação de Jonathan é correta, já uma é, é, é suficiente, certo? Ah, Oi. Isso aqui não seria quase a mesma coisa para aquele, daquele teorema da quadratura do círculo? Não, primeiramente isso não é teorema, e a gente sabe que isso não... Não, não é teorema, é, é uma coisa sobre a quadratura do círculo. Que não podemos criar, é certo, usando o compasso e régua, mas não, aqui não tem algo a ver com isso. A ideia é aqui que eu vou pegar todos esses bichinhos com pontinhos é, racionais e eu vou criar todas essas coisas aqui, certo? Uhum. Então a afirmação de, de, de Jonathan é que se você realmente traçar todos eles, uh, se essa afirmação é correta, essa aqui, está dizendo que se você traçar todos eles, então essa coisa, o Q1, já vai ser igual com todos os outros, você vai ser igual com o convexo gerado. Mas talvez vai ter buraco. Agora o Jonathan já mudou a opinião. Ele acha que. Não, mas a opinião, acho que. Na verdade, nunca vai dar para deixar de conversa. Sempre é possível deixar de conversa? Não, não, com, peraí. Com certeza, se eu unir essas coisas, eu vou chegar numa coisa complexa, é, convexa. Mas talvez você está dizendo que nenhum deles vai ser até um ponto finito convexo, mas. Vou dar uma quase dica. É, essa resposta é fácil de, de ver. O Q2 já tem tudo que vai entrar, já é convexo e já é o, o convexo gerado por o Q. Agora o Q1. Então a pergunta é se aqui tem. No, no, esse é o Q1. A pergunta é se o Q1 tem buraco ou não. Deixo para vocês pensarem. Bem. A, a, e a gente vai voltar nesse assunto. A Gilberto, quando? Não me dá que Claro. Muito bem. A, mas é, Eric já deu uma ideia muito boa de como resolver essa pergunta. Bem, uh... ok, vamos lá. O que temos, é, então, temos entendido que é subgrupo, temos entendido que é subgrupo gerado, a gente viu que realmente esse é um subgrupo mesmo, e agora queremos é, estudar, vamos chegar num teorema, um dos mais aplicáveis teoremas que a gente vai ver nessa disciplina, o teorema de Lagrange, mas para entender isso precisamos de umas certas definiçãozinhas. E vou lembrar, vou começar com uma definição de uma relação. Uh, a gente definiu uma relação que provamos que ela é relação de equivalência. Se eu tenho um H que é subconjunto, eh, desculpa, subgrupo de um G, uh, eu posso definir através dele uma relação que eu acho que eu denotei como RH. Na, na aula passada, não, duas aulas passadas. Quem lembra qual foi essa definição? Isso foi um plinker, eu acho. Eu acho. Sim, o quê? Exatamente, se o A, B menos 1 um, está no H. Então a ideia é que eu começo com um certo uh, grupo, vou desenhar aqui, começo com um certo grupo G. 
Esse aqui é o meu grupo. Eu começo com um certo H, que é o subgrupo dele. E apenas tendo essas duas coisas, isso define uma relação importante dentro dessa relação, é, relaciona objetos de qual conjunto? De H com G. De? H com G. Não, espera aí. Para falar uma relação binária, qual é o domínio dela? Vamos ela, os bichinhos que ela relaciona ou não relaciona, eles pertencem a qual conjunto? Não, eles pertencem no G. Para qualquer dois conjuntos que eu vou pegar no G, eh, desculpa, dois bichinhos no G, eu vou aplicar essa coisa aqui e vou calcular esse bichinho. Se esse bichinho cair no H, ela vai falar sim, esses dois caras são relacionados. Se esse cálculo aqui cair fora do H, ela vai falar não, esses dois caras aqui não são relacionados. E a gente provou que essa coisa é o quê? Uma relação de equivalência, ou seja, reflexiva, simétrica e transitiva. A gente provou isso duas aulas passadas. Se alguém não lembra disso, tem que refazer em casa essa prova. É muito fácil provar isso. Mas é importante também entender que assim que você tem qualquer subgrupo de G, você já ganhou uma relação, essa relação aqui. Agora vamos dar uma outra, uma outra anotação para essa, 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 como é o nome dela? Relação. Vou, vou escrever em vez de A, R, H, blá, blá, vou falar A congruente com B, módulo H. E quero pensar de onde chegou essa coisa estranha. Definição de isso quer dizer que é A, B, menos 1, pertence ao H. Eu não fiz absolutamente nada de essencial de matemática, só, eu só dei, falei, tá, vou simbolizar isso nesse jeito. Em vez de escrever R, Hzinho, vou escrever isso, eu vou dizer que o A e o B são congruentes módulo H, módulo subgrupo H. A pergunta é, de onde chegou isso? Oi. Essa pergunta. Essa pergunta. Como? Como? Tem alguma coisa a ver com inverso? Inverso? Esse cara é inverso. O inverso de B. Tipo, A operada com B, seria B menos 1 operada com A. Não, isso tem a ver com um grupo cíclico. Pera, calma, os dois, calma. Ah, a gente definiu uma certa relação. Não importa nome, não importa a notação, a gente provou que ela é relação de equivalência. Para conseguir, para provar que ela é simétrica, um belo momento eu precisei pegar o inverso dele, o inverso do inverso dele, e esse inverso entrou e trocou a ordem, eu acho que você está falando sobre isso. Porque eu sei que esse... Com minha pergunta não, mas com o fato que ela é uma relação de equivalência, sim. Eu precisei pensar nessa coisa para provar que ela é simétrica. Ah, mas... De onde chegou essa anotação, é a pergunta. Eu espero que essa anotação lembre a gente de, de algo. Certo? Eu acho que seja um grupo cíclico, não? Quem é um grupo cíclico? A primeira, primeiro membro. A congruente a B módulo H. Essa coisa é um grupo cíclico? Espera aí, temos que estar aí, Essa coisa é uma afirmação. Ela não pode ser um grupo cíclico. Calma. Tá? E essa aqui também é uma afirmação. E eu não sei sobre nenhum grupo se é cíclico ou não. Vamos lembrar o que significa grupo cíclico? Como você afirma então que isso significa que é grupo Então, o que significa grupo cíclico? Bom, é, a cada... É, você começa num elemento... Certo, do grupo? Na identidade, certo? Ah. Vai caminhando até chegar na, unidade, na identidade novamente. Aí vai se repetir sempre... Ok, vamos ver uma definição formal. Quando eu vou chamar o meu grupo de cíclico? Se ele pode ser gerado por um membro só. O G é cíclico. Se é somente C, definição disso, existe um gerador, uni, é, não único, desculpa, existe um vasinho no G, tal que, como escrever isso? Sim. E não precisa ser único. A gente já viu que no grupo 16 ele tem dois geradores, o 1 um e o 5. Vamos. Se eu começar no 5, ficar operando o 5, vou ganhar todos os membros do 16. Se eu começar no 1 um, e ficar operando, vou ganhar todos os membros do 16 também. Certo. Ok. 
a, pergunta aí, a minha pergunta é o que isso tem a ver com a anotação que eu já aprendi, eu espero, em FMC1? Parece, mas não, não é... Tem uma diferença óbvia. O que eu, escre... o que eu escrevia? Escrevava? Como é? Escrevia. O que eu escrevia em FMC1? Escrevia A, três bichinhos, B, parêntese, modo o quê? Que, que, que tipo de coisa era aqui? Inteiro. Um inteiro, certo? Especificamente foi um inteiro positivo aqui. E esses, os tipos dessas coisas aqui eram o quê? O A e B. Os tipos dos A e B no FMC1 eram o quê? Hã? Inteiros. Toda essa coisa era uma relação ternária, ternária de inteiros, certo? E assim que você fixa um certo bicho aqui, ela vira uma relação binária, e para qualquer M que você vai fixar, essa relação binária é o quê? Não? Como? Só existe Não, não. peraí. É, é, é uma relação binária. É uma pergunta, essa relação, o que eu sei sobre essa relação? Essa é a definição dele? Certo? Vamos voltar lá, mas como a coisa que eu sei sobre essa relação? De congruência módulo M. Que é? Que é a divide B. A divide B. <risos> Primeiramente, aqui não aparece nem A nem B. Mas, mas vamos voltar para lembrar a definição. Ah. Não? Uma relação de equivalência. Ok? O que quer dizer relação de equivalência? Quer dizer que para cada inteiro, L é congruente com L mesmo módulo M. E o que mais? Se o A é congruente B módulo M, então o B é congruente A módulo M. É que mais? Se o A é congruente B e o B é congruente C, ou A é congruente C, todas essas coisas fazem, fazem parte do conteúdo 100% do padrão de FMC1. E, mas para provar essas coisas, eu preciso saber o que isso significa. E agora tenho, felizmente, a Anderson que vai lembrar para mim. O que significa mesmo, para dar essa definição, eu preciso ver A, B. O que significa que o A é congruente com B? M divide A menos B. Certo. Essa é a definição do que significa que o A é congruente em módulo M com o B. Agora a minha pergunta é, o que essa coisa tem a ver com essa coisa lá? Vou escrever aqui bem baixo a outra coisa. Modo M. Primeiramente, alguém poderia ter alguma objeção aqui que, que é, vai dar errado porque alguém não vai saber qual das duas relações eu vou usar? Um segundo, não, porque apenas olhando o que tem dentro do modo, se no dentro do modo aparece um inteiro, é tipo overloading function, certo? Se no M aparece um inteiro, eu sei que estou falando sobre essa. E se no M, depois do modo, aparecer um subgrupo, eu sei que estou falando sobre essa relação. Então, não, não, não vai ter confusão. Então, eu posso sobrecarregar a minha anotação. Ideias agora do que isso tem a ver? Alguém está percebendo alguma conexão aqui? O que eu gostaria de achar? Eu estava no semestre passado, ou muitos semestres passados, não sei, é, trabalhando nos inteiros. Certo? No FC1, eu descobri essa relação aqui de equivalência, blá blá. Agora estou trabalhando num contexto mais geral. O que eu quero perceber é que essa coisa aqui, antiga, é um caso especial dessa. O que significa que essa coisa é caso especial dessa? Significa que para um certo grupo G e um certo subgrupo H, essa coisa vai acabar sendo essa. Não, desculpa, essa coisa vai acabar sendo essa. Então, minha pergunta é, qual G você escolheria e qual H Tal que as duas coisas vão ser praticamente a mesma. Ou seja, qual é o G, qual é o H, tá esquema, afirmar que o A, tum, 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 B, modem, vai acabar sendo equivalente a afirmando que o A, tim, 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 B, mod H. 
Ushtu. Vamos, eh, vamos, vamos passar todos. É, pelo menos quero é, mais alunos entenderam minha pergunta. E quem não entendeu a pergunta, seria bom perguntar e tentar brigar um pouco comigo. Ele está rindo, porque... É porque eu estou tentando entender. Ok, faz sentido. O módulo H ali, no caso... Espera aí, toda essa coisa, você não, não é uma coisa profunda para entender? O que isso significa é isso. Para qualquer H, que é subgrupo de qualquer Z, essa coisa é definida. Essa coisa é definida para qualquer M inteiro. É, vou botar aqui é, natural. É para ficar mais natural ainda, vou pegar maior de um, sei lá, é, um maior de zero. Não, não importa isso. Ah, mas assim que você tem um natural, isso é... Vou pegar um natural, por que não? Oi. Então ele tem que ser A menos B módulo, né? É, não, porque o M divide o, o 3, divide o menos 3 e o menos 6. Mas está pegando os naturais? É, é, o, é, o 3 é o natural. Mesmo assim, ele divide o menos 6. Não, não tem problema. Tá. Não precisa modularizar isso. Tá, tá. Ah. Então a pergunta é: qual, H, qual G você vai escolher? Qual H se você quiser que as duas afirmações acabam sendo a mesma? E isso vai justificar nossa escolha de escolher essa, essa notação lá. É uma generalização mesmo de um conceito que a gente aprendeu num contexto muito especial de, de, de números inteiros, e agora a gente percebe que, na verdade, esse é apenas uma instância, uma instância, uma instância de, desse conceito bem mais geral que aplicável para qualquer grupo. Vamos lá? A ideia, a ideia que, que Paulo falou, ele falou, antes de eu falar pare, ele conseguiu falar uma coisa, ele falou, vamos pegar como G os inteiros. E faz sentido, porque no final das contas, se A e B são inteiros, então eu quero começar já lá. Eu interrompei Paulo, e isso não é ainda uma resposta, porque os inteiros sozinhos são apenas um conjunto. Pra, eu estou procurando um grupo G e um subgrupo desse G. Então, o que falta aqui falar é qual vai ser minha operação. E depois vou precisar falar qual vai ser meu H, que tem que ser subgrupo de G. Então, qual a ideia, qual seria a minha operação aqui? Mais, é uma escolha razoável. Ah, pode ser que Paulo está chegando bem às coisas, ou ele, ele talvez está chutando, não sei. Por que eu estou falando isso? Porque tem duas esco escolhas óbvias. Ou você vai pegar o, o mais, ou você vai pegar o vezes, multiplicação. Só que, para pegar a multiplicação, você teria a obrigação de que alterar esse conjunto. Por quê? Você precisaria retirar o zero. Certo? E depois você ia pensar, peraí, se eu retirar o zero, realmente é um grupo? Por que não? Não, peraí, estão nos inteiros. O problema não é o fechado. Os inversos. Qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3? Certo, mas 1 sobre 3 não é o inteiro. Então, aqui, na verdade, se eu realmente focar nos inteiros, talvez possa escolher outras opções, mais, é, operações mais exóticas, sei lá. Mas, por enquanto... A adição faz sentido pegar. Fala. Eu tinha pensado em qual operação Eu divide realmente, muito boa para o que divide. Ok. Ok. É, um... Ideias agora, qual vai ser o meu subgrupo? E agora eu preciso olhar qual a conexão que eu estou percebendo aqui. De onde chegou, peraí, de onde chegou, os naturais não são um grupo, porque os naturais não é um grupo. Tá, ok. É, qual é, por que não é um grupo os naturais? Por causa dos inversos. O 5 é natural, o menos 5, que seria o inverso dessa operação, não é natural. Ok. Uh, qual a conexão que estou percebendo aqui? Vou apenas reescrever as duas coisas de uma outra maneira. Tá? Vou mudar absolutamente nada. Muito bem. Então, isso quis dizer que o M divide quem? Divide o A, o A. operação, 
o B inverso. Que se, usando, utilizando a, a notação é, aditiva, o inverso eu posso escrever assim, menos B. Ok, está aproximando mais a mais. Um segundo. Agora sim. Eu falei um segundo. Ah, dar a resposta? Pode, sim. Qual é a sua ideia? Perfeito! O chave M. Qual é o chave M para quem não lembra? É o MZ. Qual é o MZ para quem não lembra? Você lembra? <risos> Qual é? Como, como posso descrever esse conjunto para uma pessoa que não sabe nada disso? Não, não. Esse M é dado pelo meu problema. O M é um certo natural. O M é coisa fixa, certo? É esse M aqui. Estou procurando achar o H para vocês fazerem isso. Seria todos os membros de Z fossem divisíveis por M? Sim, são todos os múltiplos de M. Certo? O conjunto de todos os múltiplos de M. Isso. Lembramos? Isso seria o, sei lá, KM tal que K inteiro. Certo? Preciso escrever mais exemplos aqui? Não. Não, tá? Menos 3M, menos 2M. Menos M, 0, M, 2M, 3M, todos os múltiplos de M. Ok. Realmente é um subgrupo, é um subgrupo cíclico, ah, porque ele é gerado pelo próprio M. E ele é um subgrupo do G, concordo. E agora, o que isso tem a ver com isso? A afirmação que o M divide em um certo número... É a mesma falando que o x é múltiplo de m. Ou seja, o x pertence onde? Ah, onde? No MZ. No MZ, obrigado. Ou seja, se o MZ é meu h, isso quer dizer o quê? Que o x pertence ao h. Ou seja, vou, posso reescrever essa parte aqui? Em vez de escrever assim, vou escrever o quê? Uhum. E vai aparecer a ordem mesmo. Que A mais menos B pertence no H. Agora meu H é esse cara aqui. Uhum. Então, vamos lá para perceber o que está acontecendo. Ah, eu tenho essa coisa aqui aplicada nos, nos inteiros, para qualquer inteiro A, B, qualquer... Assim que você vai fixar um meme, você tem uma relação binária. Nos grupos, assim que você fixa um H subgrupo, você tem uma relação binária também, definida no G. Então aqui, o que a gente provou, o que a gente percebeu, é que na verdade, essa relação antiga, que era definida no FC1, é apenas um caso especial dessa. Se você escolher, como o Paulo falou, trabalhar nos grupos dos inteiros aditivos, e como alguém já escolheu um certo M natural para ti, você vai falar, ei, esse bichinho, o Chaves M, o subgrupo gerado por M, Uh, realmente temos o grupo do G e a relação essa vai acabar sendo aquela que eu conhecia desde FMC1. Bem, agora a pergunta é, a pergunta óbvia é por que ligar sobre tudo isso? E vamos ver umas coisas legais, talvez conseguimos responder nisso também. Então suponha que você tem H, que é um subgrupo de G. Vamos escolher um pouco os inteiros. A gente vai voltar a discutir de novo um pouco o FMC1 depois. Mas por enquanto eu quero ficar no, conte no contexto abstrato. Eu tenho grupos G, um subgrupo H. Ou seja, já é definida essa relação. Certo? Quero definir... Uh... Na verdade, a minha pergunta é... Uh... Se eu sei que o A e B são bichinhos do, uh... do meu grupo. Ok? Minha pergunta é se o A relaciona com B com essa relação lá. Então a pergunta que quero responder é o A é congruente com B módulo quem? Hã? Módulo H. E vamos usar essa imagem aqui. Agora, sem falar nada mais, sem considerar vários casos, eu não tenho como responder, porque se a resposta é sempre sim ou sempre não, essa relação seria completamente inútil. Seria uma relação que relaciona a todos, ou uma relação que não relaciona a ninguém. Mas aqui, quero, quero pensar um pouco, é falar o que, se eu soubesse o que, eu poderia afirmar algo 
poderia concluir se são congruentes ou se não são congruentes. Eu tenho dois, as, as, uma zinha e um bezinho. Tá, vou querer separar nos, 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 nos próximos três casos, os seguintes três casos. O que acontece se os dois estão adentro? O que acontece se um está dentro e o outro está fora? O que acontece se os dois estão fora? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o primeiro caso. Caso, estou lembrando que essa relação relaciona bichinhos em todo o G, não apenas no H. Então, por isso faz sentido considerar tudo isso. Então, caso que o A e o B estão no... Não, e eu sei que eles pertencem no G, certo? Caso que os dois pertençam lá. E quero convidar vocês a desenhar comigo essa coisa aqui. Então, eu estou nesse, nesse desenho. Vamos desenhar e vamos alguém tentar uh, resolver e achar um, um motivo para concluir sim ou não. Esse é o meu objetivo aqui. Quero saber se o A é congruente com o B. Talvez a informação que eu tenho, que os dois estão no H, nem é suficiente para concluir. Nesse caso, eu vou querer um exemplo que deu certo e um exemplo que não deu certo. Mas talvez é, é, talvez é suficiente para concluir que sim, ou talvez é suficiente para concluir que não. Papéis. Bora. Vou te ajudar. Hum? Tem a, a ideia. Minha pergunta é essa, certo? Aqui. O A é congruente com o B módulo SH lá? O que eu sei é que o A e o B estão no H. Então minha pergunta é o quê? O que isso quis dizer? Pela definição dele? A, B menos 1, está no H. A pergunta então é essa. Eu sei disso. A minha pergunta é responder... Meu trabalho agora é responder nessa pergunta. Quem tem alguma ideia, pode mostrar, mas não quero ninguém falar ainda não. É, por quê? Por quê? Quando a justificativa é disso? Eu esqueci. Hã? Por que ele é subgrupo? Bem, tudo ok. Bem, temos umas ideias. Teria alguma forma de combinar esses dois, porque o senhor é o pé no ponto, aí tem que estar no H, né? E a operação do inverso também já vai fechar. Então, Peraí, o que você está tentando provar? Que alguma coisa é sobre o grupo de outra? Então, tinha que dizer que a, a B menos 1 pertence ao H. Aham. Então, eu estou garantindo. Não, então, você não. Peraí, a gente não sabe disso, certo? Não podemos concluir nada pegando isso como verdade. Minha pergunta é se eu consigo provar ou refutar isso, ou nenhuma das duas coisas. Porque talvez meus dados não são suficientes nem para provar nem para refutar. O que faz? Ainda tem... Vale. Então não posso utilizar nada disso aqui. É isso. Essa coisa que você quer usar é um critério que te ajuda a decidir se uma coisa é subgrupo ou não. Você já sabe que o H é subgrupo. Então você não se preocupa provar que algo é subgrupo. A única preocupação que você tem é se essa coisa pertence aqui. Faz sentido? Não, é uma coisa que você usa quando você quer provar se uma coisa é subgrupo ou não de outra coisa. E essa, essa coisa não se importa agora porque você não quer verificar nada sobre subgrupos. Você sabe que o H é subgrupo de G? Faz sentido? Isso você nem precisa, certo? Yeah. Okay. Bem, time over. Uh, Paulo, 
O que você disse? Na verdade, Paulo e Anderson deram praticamente a mesma resposta. Galera, uh, o que acontece aqui? Eu sei que estou nesse caso. O que eu posso concluir? Alguém dos dois para falar? Como H é grupo, então eu tenho que saber... Como H é grupo, peraí um segundo, o AB está no H. Uhum. Mas pouco me importa o AB, eu quero o AB menos um. Tá, então isso não me ajuda. Mas como ele é grupo, ele é fechado também pelos inversos. Ou seja, graças a esse B, eu vou ganhar alguém. Vou ganhar. Ok. O B menos um. Certo. E agora eu sei, e isso não preciso pegar um caso, o caso que o B menos um está dentro, sei lá o quê. Eu sei que o B menos um está dentro, porque o H é um grupo. E o grupo de G. Exatamente. Agora eu sei que os dois estão no H. Então, eu sei que se eu pegar esses dois, tenho que ficar dentro do H, uhum. e isso vai ser o A, B, menos 1. Então, isso é suficiente para eu concluir que sim. Então, caso que os dois, ah, sim. Provamos, certo? Ah, em forma de árvore, só para brincar, como poderia pegar isso? O A pertence no H, o... B pertence no H, logo o B menos 1 pertence no H, logo o A B menos 1 pertence no H, terminei. Ok? Ok. Outro caso. Caso 2, que é quando um está dentro. Vamos. Não, não faz diferença quem dos dois está dentro, certo? Então, caso que o A está dentro e o B está onde? Como vou escrever isso? Uhum. Fala? Não? Não, não, não? Certo. É o ponto fala na operação H ou está no G menos H? Só para lembrar um pouco a anotação de, de menos. Ok. Então vou apagar tudo isso aqui. Novo desenho. Ok. Ok. Uh, então o, quem está dentro? O A. O A está dentro. E o B está aqui. Eu quero, de novo, não é que eu quero provar isso, eu quero ou provar ou refutar ou argumentar porque meus dados não são suficientes para decidir. Uhum. Vamos desenhar, escrever. Não é difícil, é um tiquinho, tiquinho mais difícil que o outro, mas um tiquinho menos fácil que o outro, vou dizer. Se é verdade, você precisa provar isso. Porque a gente não, não tem algum teorema que fala isso. É uma ideia que 
faz sentido tentar ver se você consegue provar isso. Mas... Como você... Depois... Por quê? Não sei, já falhou aqui. Tipo, eu presumi que o B não pertenceria. Então, logo. Por quê? Por... Não, não. Isso é o primeiro porquê que você precisa Sim, provar. Tá. E esse também é um porquê. Não. Quando eu provar isso aqui, esse aqui já vem por um. Não, por quê? Um segundo, um segundo. Uh, galera, vamos prestar atenção no erro bem comum. Uh, o que significa que uma coisa é fechada por uma operação? Que eu opero os elementos dentro e vai continuar dentro daquele. Significa que se eu tenho x e y naquela coisa A, eu vou operar ele todo para todo x, y no A. O que acontece? x operado, x operado com y. Muito bem. Quero escrever a mesma coisa de uma maneira um pouco diferente. Vou escrever para todo x e y, para todo x e para todo y, se o x pertence no A e o y pertence no A, então... x operado com y pertence a A. Ok. Bem. O erro comum é tentar... É, inverter isso, ou tentar falar como argumentação, peraí, eu tenho um A aqui, um B aqui, logo, o A, B não está no H. Peraí, por quê? Eu, eu concordo que se o A e se o B estão dentro do H, então o A, B está dentro do H. Mas quem falou que se um está dentro e o outro está fora, então, essa coisa não, não me permite, foi também é a mesma parecida? Ou, por exemplo, se eu pegar dois bichinhos, A e B, ou C, é, XY, vamos dizer que eu peguei esse XY aqui. Talvez o XY chegou aqui dentro. Isso não quebra essa regra. Cuidado na direção da implicação. Eu sei que se eu começar dentro de duas coisas e operar, vou ficar dentro. Ninguém falou que se você começar fora, é, é proibido acabar dentro. Ok? Bem... Então, se eu quero argumentar uma coisa parecida, eu preciso uh, achar uma argumentação melhor. Bem, alguém tem alguma ideia? Como? Eu acho que depende. Então, tu acha que a resposta aqui é talvez? É tipo, depende? Certo, se, se é depende, você precisa mostrar um caso, um exemplo e um contra-exemplo. Para nos convencer. Onde, tanto no exemplo quanto no contra-exemplo, você vai ter um grupo G, um grupo H, subgrupo dele, um Azinho aqui dentro e um Bzinho lá fora. Certo. Só que não depende. A resposta é não. E esses dados não são, são suficientes. Não, são suficientes para concluir que não. Por quê? Vamos ver, certo? Não. Porque eu falei. Não, nunca. Certo? Vamos, vamos ver uma prova. Por que isso? Alguém tem alguma ideia? Alguém conseguiu algo? Então, o que você acabou de falar aí, antes, pegar dois elementos ali fora, operar, o resultado pode dar... Dentro. Não sei onde está o resultado, certo? Uhum. Pode dar de, de H, uhum. então é o caso 3. Não, espera aí. Ah, no caso 3, eu vou começar com dois uh, fora, certo? Uh, mas eu falei apenas que essa... Uh, a, a lei que eu tenho não me permite concluir isso, mas talvez isso é verdade, isso precisa investigar no, no caso 3. Uhum. O fato é que não é uma consequência imediata da minha lei, não quer dizer que também não é verdade. Talvez com muito uma prova longa, sei lá, eu consigo provar que realmente é um dos dois casos é impossível, não sei. Bem, aqui está a nossa situação. O que mais eu tenho? Certo, como eu posso é, desenhar mais coisas aqui? Você colocaria a menos 1 e B menos 1. B menos 1 no Espera aí, um segundo. É, Júlio, você falava o quê? Eu diria que, dando a definição de H, você teria o A menos 1 aí. Ah, tá, ok. Então é a mesma coisa. Onde fica o A menos 1? Certo. Vou ficar adicionando aqui certas coisas. Nem sei se eu vou precisar dessas coisas. Mas com certeza eu sei que o A menos 1 está aqui. Por quê? Ele é grupo e Porque o H é um grupo, certo? Então ele, tá, ele é fechado pelos universos. O que mais eu sei no meu desenho? Vamos esquecer um pouco o B-1, porque o B-1 precisa mais 
Cabeça. Sem pensar nada, o que eu sei mais aqui? Sim, eu sei que a identidade está aqui dentro. Talvez vou precisar disso, não sei. Mas essas coisas agora tem, são as observações óbvias sobre o meu mundo aqui. Esse é o meu mundo, certo? Agora sobre o B-1. B-1, sim. Onde fica o B-1? Dentro do G, dentro do G, fora da Dentro do G, tá, dentro do G, que é prazer, né? Mas... É... Tá for, então, está fora ou dentro do H? Posso saber? Sim. Por quê? Essa é a explicação dessa coisa. O B-1 está aqui fora. Por quê? Se o B-1 fosse aqui dentro... E existe um K... Não, peraí. Que era o, sim, o inverso do B-1 e o, esse K seria o próprio P. Vou, vou cobrar, vou cobrar o, o jeito que falou. Não falou existir um K, que blá blá. Para qualquer coisa num grupo, o inverso dele é essa coisa menos 1. Então, se esse cara, o B-1, estava aqui, a pergunta é, cadê o B-1-1? Era para estar dentro, não estava fora. Certo, o B-1-1 menos estaria aqui. Mas o B-1-1 menos é o próprio B. Isso. E o B está lá fora. Então, o B-1 não pode cair dentro. Essa foi a primeira afirmação de Itálogos, que a afirmação é correta, mas essa é a prova dessa afirmação. Não é automático, certo? Então, eu sei que o B-1 está lá. Todo esse tempo, o que me preocupa achar? Qual resposta eu quero responder? Se eles são congruentes, ou seja... Qual que... A operar com B menos 1. Certo. Essa é a pergunta que eu quero responder, certo? O que eu sei sobre o A B menos 1? Oi? O que eu sei sobre essa coisa? Posso já concluir algo? Como? Uai, eu, não, so, sobre, sobre esse, posso concluir se ele pertence dentro do H ou não? Você pode concluir que ele pertence a G. Certo, isso não me ajuda muito, certo? Porque eu tenho uma coisa dentro, o A, tenho uma coisa fora, o B-1, é como a gente viu, se eu parar esses dois, não é claro por enquanto o que vai acontecer. Pode ter dois casos, se eu estar dentro de G apenas, ou estar dentro de G e H. No caso, ficaria dentro de H. Certo, mas aqui não faz sentido então, separar nesses casos um segundo, por que não? Porque o caso que, os do, que dá dentro já é imediato que a resposta é sim. Uhum. E no caso que não, já seria a resposta que não. Uhum. Então, parece que eu quero dar uma resposta sim ou não. Eu estou falando caso que sim, sim. Caso que não, não. Então, não consegui... É, faz, faz sentido? Não consegui... Eu estou falando que essa coisa aqui já é suficiente para concluir sim ou não. Não vou separar é, mais casos. Paulo? Como eu sei que H é grupo, então eu poderia... O inverso de A com quem? A B menos 1. O inverso de A com o A B menos 1. Mas sobre o A B menos 1 eu não sei nada. Concorda? Mas aí eu ficaria sabendo que o B menos 1 também estaria no H. É. Não? Então, vamos. Um segundo porque essa ideia vale a pena investigar. Vamos. É, supor então que esse caiu aqui. Não estou pegando casos, estou supondo que ele cai lá porque eu quero achar uma contradição. Essa é a ideia. Então vamos supor, por isso vou pintar isso vermelho, para avisar que quero cair numa contradição. Eu não sei onde fica o AB-1, mas vamos supor que ele está dentro do H. Então vamos supor que a resposta é sim. Vamos ver por que isso é impossível. O que eu vou fazer agora? Como os dois estão dentro, então o produto desses dois tem que estar dentro também. Porque é subgrupo fechado pela operação, sei lá o quê. É, logo, então, quem? O A menos 1, AB menos 1, está onde? No H. No H. Logo. Aplicar associatividade. Certo. Menos 1, com A fica a identidade, identidade com B menos 1. Que é B menos 1. Só que mostramos que o B-1 está só em G. Absurdo. Absurdo, porque eu já sei que o B-1 está fora. Ou seja, meus dados foram suficientes para concluir que não. Porque supondo que essa coisa deu, entrou dentro, ficou dentro, a gente já consegue ir lá. Ah, rapidinho, só para praticar. Ah, não, vamos deixar isso. 
Agora, qual o último caso? O último caso é quando ambos são fora. Então, aqui o A, aqui o B. Eu estou nessa situação. E eu já posso, por exemplo, afirmar que com as coisas que eu já pensei, o okay, que o, o E está onde? Com certeza. Com certeza. E o que mais posso afirmar com a mesma ideia que eu tinha? A é, que isso seja fora do H, certo? Porque tudo dá no G. A menos 1 está por aqui. O B menos 1 está por aqui, blá, blá, blá. Só que, nesse caso, realmente, estou dando já a resposta. Não, não é suficientemente... O, fa o fato é que os dois ficaram fora do H não é suficiente, suficiente para você decidir nem sim, nem não. Então, agora, o nosso trabalho, já dei a dica, é achar um, um certo grupo G e um certo grupo H, tal que deu certo, então, eu quero isso com o AB é, fora do H e onde o A é congruente em B módulo H. E, uma, e outra coisa, de novo, um certo H subgrupo de G, tal que o AB está fora do H, mas o A não foi congruente com B módulo H. Eu quero um exemplo e um contra-exemplo. E o que é interessante é, isso não é obrigação, mas o que é interessante é que eu consigo um contra-exemplo até no mesmo contexto aqui. Até com o mesmo, se escolher um grupo G e um grupo H, consigo escolher esses dois em tal forma que vou ter abezinhos fora do H que Concordam, e conectam, relacionam e outros que não. Vamos pensar. Eu acho que vai ser quando os dois forem iguais. Eles vão concordar. Né? Se os dois são iguais, o A e o B são iguais, uhum. com certeza eles, é, eles estão no H. Por quê? Se eu pegar iguais, quer dizer que eu tenho A e o A é menos 1, e estou perguntando se ele pertence no H. Mas esse bichinho é quem? A identidade sempre pertence no H, se são iguais, isso sempre vai dar certo, ok? Até para distintos, vamos ver que tudo isso, é, eu estou no caso onde A e B são lá, e são distintos, mesmo assim você consegue pegar distintos que concordam e distintos que discordam no mesmo G, no mesmo H. E se um for inverso do outro? Então não, não vai dar certo. Não, peraí, se um inverso de outro, você vai ia ter o A, e aqui seria o A menos um, menos um. Então, isso tudo seria o A quadrado. Então, se o A já, se o a já pertence no H, você sabe que ele pertence no H. E se o A não pertence no H, você não sabe. Certo? É. Bem, vou dar uma dica para andar um pouco mais rápido. Considerem como G o Z. Não sei se eu pronunciei certo. Eu teria que pegar um caso concreto, professor. Sim, sim, é a boa observação. Um exemplo ou um contra-exemplo precisa definir exatamente qual é teu G, qual é teu H, confirmar que o H realmente é um subgrupo de G, qual é teu A, qual é teu B, confirmar que o A e o B não estão no H e mostrar que. Realmente eles relacionam módulo H, são congruentes módulo H. É como? Contra exemplo é a mesma coisa. Contra exemplo também é a mesma coisa, você precisa definir tudo isso. Mas estou falando que dentro no G, e se eu escolher uma H legal, eu consigo achar tanto AB que são congruentes quanto AB que são não congruentes. Eric? Você tem, o G eu já defini para vocês, o G. Você precisa, você, eu quero que você defina o H e depois falar quais A, B são congruentes e quais A, B são não congruentes. Quais são as escolhas óbvias para H aqui? Eu pegaria Z, asterisco. Uh. 
Espera aí. Ele quis dizer 100 ou 0? Essa estaria, é, cuidado, tirou o zero? Deixou de ser grupo. Deixou de ser grupo. Então, você pegar os pares? Os pares. Os pares são um subgrupo dessa, desse cara? Como é o nome dos pares aqui? 2 é. Certo? Sim. Ou, equivalentemente, isso é o 2. Uhum. Certo? Uma pergunta, é um homework muito importante para ver, é se existem subgrupos desse grupo aqui que não estão dessa forma. Vou botar isso como como, eu já botei na verdade. Que não estão comigo dessa forma aí. Sim, porque a gente já viu que todos os MZ, para qualquer M, é um subgrupo de, de Z aditivo. Todos os MZ, para qualquer M. No caso extremo, você vai pegar como M ou zero. E qual sub, subgrupo vai ser esse? O símbolo zero, que tem só a identidade não. E no outro caso extremo, M igual a um. E qual subgrupo vai ser esse? Os próprios inteiros, certo? E para qualquer outro inteiro, é muito fácil ver que ele realmente é um subgrupo. A pergunta interessante é se existem outros subgrupos desse grupo aqui que não têm essa forma. Bem interessante essa pergunta. Eric? E o inteiro, né? Como? O Z uh, dos inteiros. O M é natural, né? O M é qualquer inteiro, na verdade. Inteiro? É, mas se você pegar ao menos dois e o dois, vão criar o mesmo grupo. 2N menos 1. Quê? 2N menos 1. É inteiro também. Essa coisa aqui? Sim. É isso? E isso é, tem essa forma? Certo? É um certo inteiro que você escolheu aqui? Uhum. Minha pergunta é se, se, se tem subgrupos dos inteiros. Espera aí, está tá na fila ali. É, minha pergunta é se, se tem subgrupos do inte, dos inteiros aditivos que não tem essa forma. Porque a gente já viu que para qualquer inteiro aqui, seja M, 2M, qualquer inteiro que você vai botar aqui, se você pegar o subgrupo cíclico gerado por esse inteiro, isso sempre vai ser subgrupo dos inteiros. Pergunta interessante é, tem outros? Eric? Eu só nunca tinha pensado em um jeito meio geral, É, peraí, porque como estamos num caso que não dá para concluir nem sim nem não, realmente o único jeito para nos convencer que não dá para concluir é mostrar um exemplo e um contra-exemplo. É para ter um exemplo ou, ou um contra-exemplo de qual, qualquer um dos dois, você precisa deixar claro quais que são todas essas coisas. Qual é o teu G? Você precisa falar que o G é aquele grupo, o H é aquele subgrupo do meu G, e o A e o B são esses objetos, e agora olha, eles são congruentes. Beleza, então um exemplo. Você depois falar, então, para o outro grupo G, é outro subgrupo H de aquele novo grupo G, eu consigo achar também dois bichinhos onde agora eles não são congruentes. E isso nos convenceu que com esses dados não teria chance de achar uma prova, porque eu teria pelo menos uma das duas, se, eu, se, eu se alguém chegar a falar e conseguir provar isso, você ia falar, olha para o meu contra-exemplo. E se alguém ia falar e conseguir refutar isso, você ia falar, olha para o meu exemplo. Então aqui você realmente precisa... Deixar claro dois, um exemplo com um exemplo. Então, posso dizer o jeito que eu pensei? Sim, falei. Que aí, se você pegasse é, o mesmo número, como você falou, como? o mesmo A, e o A igual ao B, aí vai dar a identidade, que é o subgrupo, a identidade, que é o menor subgrupo que mantém qualquer grupo, né? Aí, ah, você está falando para pegar, é, pra, como exemplo, usar um caso onde o A é igual com B. É. Certo, é o que a Gilberto falou, certo? Ok. Não, mas espera aí, nesse caso você ia faltar ainda mostrar um contra-exemplo. Não é assim? Não. Aí, tipo, agora que eu estou ficando. Espera aí, você, você quer é, convencer alguém que essas duas coisas não são suficientes para concluir nem isso, nem isso. Não, a pergunta é só que nesse caso. Aí você não falou de nenhum grupo específico, mas isso já serve como... Ah, é certo, isso, agora entendi a tua pergunta. Sim, isso serviria porque como, como ele não precisou nenhuma propriedade interessante de grupo, se eu cobrar falar okay, qual é o teu grupo, ele ia escolher qualquer. Pega os inteiros, pega o próprio subgrupo inteiros, agora escolha como A igual B igual 8, e pronto, tem um exemplo. Então nesse caso não, não tem algo duvidoso, porque ele já argumentou que Apenas com essas coisas, se eu escolher o A igual com B, e não importa nem quem é o meu grupo, nem quem é o subgrupo, nem quem é o A e o B especificamente, só basta escolher o mesmo bichinho, 
É, e ele provou que realmente, nesse caso, são congruentes. Agora o desafio que eu botei mais, só para ficar um pouco mais interessante, eu falei, mesmo que são desiguais, dá para dá fazer. Mas no contra-exemplo, você não poderia fazer isso. Por quê? Porque se você falar, basta escolher A diferente de B, isso realmente não é suficiente, você não vai conseguir provar que com isso, você não vai conseguir concluir que o A não é congruente com B. Porque realmente tem como achar A diferente de B, mesmo assim, eles sendo congruentes, a gente deveria ter um exemplo bem óbvio. Você pega um elemento e uma identidade. Um elemento? Um elemento e uma identidade. De qualquer grupo, de qualquer subgrupo, isso vai dar o quê? Que ele não pertence ao acaso. O resultado da operação. Como? Espera aí, como? Então você fala como A pega qualquer X, certo? E como B pega a identidade. E tu está afirmando que é congruente ou que não é congruente? Que não é congruente. Que não é congruente. Então a minha pergunta é por que o A, B menos 1, que na verdade é igual com o X, nesse caso? Como eu sei que o X não pertence no H? Porque X não pertence a Como? A identidade está dentro da H. Ah, sim, obrigado. Ah, você não satisfez essa. Obrigado, sim. Você está nesse caso. Está em. Eh, ah, esse caso, né? Não. Eh, Ele está querendo. Está tá nesse caso. É. Certo? Bem, obrigado, Henrique. Um, ideias? Sim. Moisés. Eu vou brigar sobre a palavra. É, eu não gosto de fazer o G. Mas enfim, vamos definir o G para ser qual conjunto? Esse conjunto serve, certo? E H? H13. Perfeito. Ok. Então H vai ser o 3 E. Que é o subgrupo gerado por 3. E agora, você está afirmando que com essas duas coisas você consegue tanto isso quanto isso? isso. Perfeito, ele consegue mesmo. Ah, me dá um exemplo. Sejam A e B 4, ambos 4. Como? Sejam ambos 4, A e B 4. O A e o B 4? Sim. É Mas meu desafio aqui foi é, até eles distintos. Você consegue dar dois distintos? Qual, 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 Ele consegue? Fala. 4 e 8. 4 e? 4 e? 8. É... Ah, não, não. não? 7. 4 e 6. 4 e 7. Certo? Isso. Faz sentido? O 4 é 1, está lá, ok. Não? Vamos lá, por quê? Como? Vai dar? Espera aí, você não concorda que esses dois são congruentes? Módulo SH? Ah, sim. O que significa congruentes módulo SH? Significa que o 4 operado com o não 7 pertence naquele conjunto que ele escolheu, nos múltiplos de 3. Quanto isso? 4 menos 7 é, é menos 3, que é o múltiplo de 3. Certo? Ok. Achamos um exemplo. Concordamos que isso é. é isso são diferentes. Isso, é, até, é, até são diferentes, legal. E aqui, contra-exemplo? 4 e 5. 4 e 5, muito bem. Ah, se eu pegar como A o 4 e como B o 5, não sei porque você gosta desses números grandes, eu pegaria 1 e 4 aqui. 1 e 2 aqui, tá? Mas tanto, tanto faz, tá, tá perfeito. Ah, aqui realmente tem aqui o 4, não é congruente com 5. Módulo. Módulo 3, é? Certo? Porque a gente acabou de ver que o módulo 3 é. Ser congruente os dois inteiros módulo 3 é, é a mesma coisa de ser congruente módulo 3, com a antiga definição de módulo, e o 4 e o 5 realmente não são. Ok. Muito bem. Ah, agora a pergunta é. Então temos uma, uma ideia mais ou menos dessa relação. A gente sabe que começando com um certo uh, subgrupo do G, vou desenhar isso de novo. Aqui meu G, aqui meu H. Então é, começando nessa história, eu já sei que essa coisa já define uma relação, a relação módulo lá, uh, que é a relação de equivalência, certo? 
A gente acabou de ver que se você sabe que duas coisas estão no H, já é garantido que eles relacionam? Se você sabe que uma coisa está dentro da outra coisa fora, já sabe que não relaciona? Agora fora do H, não é tão claro ainda o que acontece. Pode ser que relacionam, pode ser que não. Bem, e agora o próximo passo é definir um conceito muito interessante. A definição é simplesíssima. Não, não, não. É... Vamos chegar lá é... com paciência. Talvez nem chegamos hoje, mas precisamos entender o que são as co-classes de um certo... Co-classes es... é... direitas ou esquerdas. São todos os conjuntos dessa forma. Como eu preciso definir isso. Meus dados são um certo subgrupo de G e um certo membro de G. Ok? Assim que eu tenho uma H e uma Z em qualquer lugar, dentro ou fora, não importa, isso é definido. Alguém quer adivinhar qual seria essa definição? Pela anotação, faz sentido? Esse é um conjunto de coisas. Acontece que esse grupo também. E esse é um bichinho só de um grupo. Então isso seria todos os Hzinhos, Azinhos, tais que o Hzinho pega valor no Hzão. Faz sentido essa definição? Ou não? Esse na direita e esquerda é o Azinho que está do lado direito e do lado esquerdo, correto? Como aqui apareceu no lado direito do conjunto, eu vou pegar todos os produtos possíveis, onde eu escolho qualquer H no H e boto no lado direito dele o A. Perfeito. Esse é um conjunto de coisas. Faz sentido? Sim. Então, é assim, são todos os H que eu consigo formar, escolhendo H dentro do H. E eu preciso escrever o que seria isso? Essas, são, essas todas são as co-classes direitas de H. E essas são as classes esquerdas de H. Obviamente, é só trocar aqui. Ok. Gazinho no Hzão. Ok. Agora, rápido, um teoreminha para provar. O H é igual com o H. Se é somente se o A pertence ao H. Pergunta, essa igualdade quis dizer o quê? Sim, é igualdade entre conjuntos. Se eu quero provar isso, minha prova tem que ser unidade 1.1. São conjuntos. A aleatória coisa aqui pertence aqui. A aleatória coisa aqui pertence aqui. Quero ver isso com muito detalhe. Bora, bora provar. Como vou começar a minha prova? É, não, antes de desejar nada. Como? Nem tomar, nem nada. Eu vou definir a igualdade? A igualdade é definida? Sim. Certo, não vou definir nada disso. O que, que, que a minha, o meu avô, que tipo de forma ele tem? Cuidado. Sim, então. Certo. Primeiramente, vamos não nos perder nessa coisa. Preciso fazer a ida e a volta. Ok. Como vou começar a minha ida? Seja no elemento, o H, você toma 
Então, espera aí, nos meus dados eu já tenho um H que é o grupo de G, nos meus dados eu já tenho um certo azinho fixado no G. Esses são meus dados. Eu não tenho de direito de falar seja A. O A já foi dado. Eu quero provar algo sobre esse azinho. Aqui, eu quero, qual é a minha hipótese? Certo. Aqui eu tenho... Nem preciso, se eu escrever isso, nem preciso falar, suponho, ao lado esquerdo, isso é meio implícito. Meu alvo aqui, então, é quem? Certo, quero chegar aqui, que o A pertence no H. E aqui... Aí você vai chegar aqui, H. Aqui qual a hipótese que eu tenho? A pertence no H. O A pertence no H. E agora eu preciso provar o que é? Que H é o H. Certo. Então, nessa parte, como vou começar lá? Segundo, seguindo o GM. O que, qual é o meu alvo aqui? Certo, então como vou atacar esse alvo? Eu vou tomar um elemento em H e vou Certo, que ele então. Tá em H. Muito bem, então aqui eu tenho para provar isso. E. Isso. Uhum. Ok? Então, minha prova vai ter essa forma. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim. Ok. Um... É difícil. É difícil? É sério? Não, não. Pensar dessa forma aí. Eu pensei que ia fazer o cimento à ida. E a volta? Eu não lembrei que a volta tem que fazer esses dois casos. É, a volta é, é preciso de provar igualdade de conjuntos. Uhum. Padrão. Agora, a pergunta é, mas aqui, em toda essa parte, eu tenho esse como dado. Em toda essa parte, meu dado extra é o H igual a H. Ok? Ideia, como vou provar essa parte, então? Seja... Seja Obrigado, gostei da letra. Seja, vamos lembrar minhas chatices muito nessas aulas. Hzinho no H. Ok. Eu ganhei um Hzinho no H. O que eu quero provar? Que A está contido em H. Não, não, não. Quero provar que essa coisa é subconjunto dessa. Eu peguei uma aleatória coisa aqui e quero provar que... H de A, H operado com Azinho, Quem briga sobre o H operado com Azinho? Quero provar que essa coisa é o subconjunto dela. Você pegou corretamente uma coisa arbitrária aqui, teu dever é mostrar que essa coisa arbitrária pertence aqui, não uma outra coisa. Então você escolheu aqui o, o Hzinho no, no Hzão, certo? Então blá 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 blá, onde que você quer chegar? Que o Hzinho, o teu Hzinho, pertence no Hzão lá. Como vou fazer isso? Vamos ver. E aqui, quero pelo menos dar o esqueleto. Aqui eu preciso passar alguma coisinha. Tá? E essa parte? Aqui eu vou brigar muito. Fale. Como você ia escrever isso? Cuidado, galera, isso é importante. Como você ia escrever aqui? Você não é o H? É. Ou não é o Gazão lá? A Gazão lá. Tem um problema. Qual é o meu problema? É uma coisa que eu briguei umas vezes. De, sejando coisa, eu não tenho o direito de sejar um termo estranho. Aqui é um termo. O H operado com A. Não posso falar seja o H operado com A, porque essa operação que está escondida aqui já é uma coisa definida. A única coisa que eu vou sejar vai ser, seja W, X, ou não sei o quê. Então, eu preciso pegar uma aleatória coisa no H, A, e concluir que essa aleatória coisa que eu peguei pertence lá. Agora, então aqui eu preciso realmente uma variável. Vamos, como? W. Qual seria uma escolha ruim aqui? H. 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 Por quê? Porque vai me confundir, eu vou pensar que o gazinho pertence no gazão. Só que eu não sei que ele pertence no gazão, isso é o que eu quero provar. Então vamos pegar uma outra coisa, W. Seja W no gazão A. Onde eu quero chegar? Blá, 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 argumentação, argumentação, blá, blá. Perfeito. Com certeza, G, ele tinha um certo razão. Porque ela pensou o quê? Todos os membros do gazão A, Zinho, têm essa forma. A gazinho, para um certo gazinho no gazão e um azinho para esse azinho realmente que eu tenho. Mas isso eu quero, quero ganhar, não quero sejar. Aqui então, 
A segunda linha que eu posso escrever poderia ser logo. O que eu posso concluir se eu sei que o W pertence a uma ocasião? Como eu vou usar esse fato? Literalmente, vamos pensar um pouco na lógica. Literalmente, o, gazinho, o fato que o gazinho pertence no A é equivalente com qual afirmação lógica? Que existe, existe um W nos outros. Não, começou tão bem. Que existe o quê? Qual foi a definição de agasão A? Existe um azinho. Existe o quê? Azinho. Não, o azinho já é fixo. Se eu sei que uma coisa pertence nesse conjunto aqui, eu quero sei que existe um? Exatamente, existe um agasinho no agasão, tal que o quê? Não. Não. O fato é que o W pertence nesse conjunto quis dizer que ele é um deles. Ou seja, existe um certo Hzinho tal que? Sim, W igual a Hzinho A. E se eu sim, essa coisa que eu ganhei aqui é essa. Quando eu ganho um dado que fala que existe um certo objeto tal que faz uma coisa legal, o que me permite fazer na minha prova? Seja, o que eu vou ganhar aqui então? Logo seja quem? Exatamente. Logo seja Hzinho no H, tal tá que, o que é? Perfeito. E agora eu sei que o W é igual a Hzinho A para um certo Hzinho que pertence no Hzão. E gostei dessa escolha aqui, que eu mesmo fiz, né? É o Hzinho para o Hzão. Me, é, me ajuda a lembrar que o Hzinho pertence lá. E onde eu queria chegar aqui todo esse tempo? Que o W pertence no H. Ou seja, que o HA pertence no H, certo? Uh, então, aqui precisa dizer que o W pertence no H. Bem, aqui temos alguma ideia? Qual o meu alvo aqui? Não, é assim, meu, meu alvo é, é provar que o A pertence no H, certo? E eu sei, como posso usar essa coisa? Eu sei que o conjunto H com o conjunto, com a classe esquerda, H A dele, são o mesmo conjunto. Como por... Fale? Sim? Tá, é igual das três pontinhas aqui? Certo, qual a ideia? Espera é, que... é... aí, aqui minha, minha hipótese é essa, certo? Quero provar que o A pertence no H. O O que acontece para todo o gazinho no gazão? O gazão A ou o gazão? O gazão. É, eu vou te cobrar. É, por que supor isso do nada assim? Qual a ideia? Porque essa é uma hipótese que eu não tenho neste momento, certo? Eu supôs isso, certo? Então eu sei que cada membro daqui, para cada membro desse conjunto, corresponde um certo membro desse conjunto. Não necessariamente o Hzinho A. E se eu pegar um Hzinho A, não vai ser necessariamente lá. Eu sei que para qualquer Hzinho aqui, literalmente o que eu sei é que para qualquer Hzinho, eu vou corrigir um pouco essa afirmação. Eu sei que para cada Hzinho no Hzão, Existe uma gazinho linha no gazão, tal que o gazão, o gazinho é igual a gazinho linha. A. Vamos pensar um pouco que eu mudei. Aqui? Não, não, eu gosto de galinha porque eu quero lembrar que ele pertence ao H. É, se eu, eu denotar isso com W, não vai me ajudar tanto. Olhando para a galinha, o H linha, é, never get old, é, eu vou, vou me lembrar que isso é. O membro do H. Faz sentido essa mudança que eu fiz? Tá, peraí, um segundo. 
É, vamos dizer que aqui tem os membros do, do H1, do H. Eu vou dar um exemplo só para enfatizar o meu ponto. Eu vamos dizer que só tem quatro membros, tá? Esse é meu H. Certo? Qual o meu H? Até se você escolher o A um deles, que é realmente um deles. Vamos escolher o Hzinho de H. Um deles vai ser, tá? Vai ser verdade. Qual é esse conjunto? O H1A, H2A, H3A, H4A. O que eu estou dizendo, e por, por, por isso eu preciso dessa coisa, é que o fato que esses dois conjuntos são iguais, não me permite concluir que ele é igual com ele, ele é igual com ele, ele é igual com ele. Talvez ele é igual com ele, ele é com ele, ele é com ele, ele é com ele, não sei. É por isso que preciso desse existe aqui, então ele está me permitindo falar que para qualquer um deles, ele é um deles. Mas como vou traduzir esse ele é um deles? Vou falar para qualquer um deles, existe um certo Hzinho, tal que faz mais sentido o que eu quero dizer. Tá, espera aí. Uh, eu não entendi. Tu falou da, tu falou da identidade? É, é. Sim, ok. Tá, tá, tá. A ideia é boa. A identidade está aqui dentro. Certo, no Hazão. Por quê? Porque o Hazão é um subgrupo. Então, se escolher aqui a identidade, eu sei que existe um Hzinho linha, tal que a identidade é igual com um Hzinho linha A. Estamos quase lá. Por que não, não opera o A? Espera aí, espera aí. É que? Por que não pega H, A, H maiúsculo, A, e opera com o inverso dele? H maiúsculo? Sim. E opera com. Peraí, não posso operar o H maiúsculo? Não, o H maiúsculo A operado com Azinho minúsculo é elevado a menos 1. O inverso de A. É. é Mas aqui eu não sei se o A pertence no H ou não, certo? Eu quero provar que ele pertence no H. Aqui eu sei que os conjuntos são iguais, quero provar que o Hzinho pertence no H. Aqui eu sei que o Hzinho pertence no H. Eu quero provar as duas direções. Vou deixar eh, para Hongwork... Espera aí. Tem resposta? Vamos aproveitar para deixar para todo mundo passar. Esse vai ser um Hongwork critical para fazer o exercício. É muito fácil. Ele que tem um caminho muito bom já lá. Ah, são três coisas para provar. Para preencher esses buracos aqui. E estou repetindo. O exercício é extremamente fácil. Ah, o que eu quero fazer aqui é só para calcular, fazer o, eh, como o clicker. Vamos calcular certas coclasses, responder uma certa uh, pergunta. Então, vou ver se eu consigo achar. Consigo achar aqui. Hum. Bem, então não vamos calcular, porque não consigo achar um por aí. É... Eu tenho um H que é subgrupo de G. E eu quero ver a coleção de todas as coclasses direitas de H. Quero pegar todos os H A. Enquanto A é permitido correr no G. 
Ah, e a pergunta é, quero olhar para a quantidade delas. O que estou dizendo? Faz sentido ou não? Começo com um certo grupo, pego um subgrupo dele, eu quero ver todas as classes direitas ah, desse, desse sub, eh, de subgrupo. É, é, vai ser um certo número de coclasses. Pode ser só uma, duas, três, infinito até, sei lá. Minha, a pergunta é que é só verdade ou falso, e o A é o verdade é, e o B é o falso. A pergunta é a seguinte, existe em G infinito Ah, com H subgrupo de G tal que a quantidade de Hzinhos A é finita vamos entender um pouco a pergunta eu tenho um certo G, que é um grupo, certo? Eu tenho um H que é subgrupo de G, e eu quero olhar todos os Hs H, 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 B, sei lá, o H, C, para todos os A, B, C, blá, blá, bichinhos do G. E eu vou olhar o conjunto dessas coisas. Agora aqui, pode ter repetições. Né? Então a pergunta é se eu consigo achar um certo grupo G, infinito e um certo é, subgrupo H de G finito ou infinito eu não sei tal que um, essa coisa aqui vai ser finita sim se eu consigo B se eu não consigo e seria bom pensar um, se eu, eu acho que eu consigo seria bom pensar num certo exemplo falar ah, realmente para esse G e esse H, realmente o G é infinito, realmente o H é subgrupo dele, e as coclasses, todas as coclasses dele são, sei lá, finitas. Ou se eu acho que não é verdade, é tentar argumentar por que seria impossível. Alguém tem algum exemplo? Uma pergunta interessante seria, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não, é, não, porque precisamos responder primeiro, mas um segundo. Eu tenho aqui meu grupo G, que eu estou falando que ele é infinito. Eu tenho um certo H aqui. Eu quero ver todas as coclasses de H. As coclasses de H são, vamos ver, o H copiado, colado em outros lugares. A pergunta é se você consegue, então, vamos ver, aqui vai ser o Hzinho A. O Hzinho B pode ser aqui. A pergunta é, é se você consegue escolher o G, mesmo sendo infinito, um certo subgrupo tal que é, não vai ter muitas coisas aqui. Vai ser uma quantidade finita de, de coclasses de H. Bora votar. Depois é, vamos mudar o microfone para Igor. É, Paulo, Ivan, Igor, Ailton... Anderson, Matheus, Jonathan, Heráclito deu certo, Moisés, Tarles deu certo, Reno, Gêmeo, Agliberto, tá, o brilho, pronto, deu certo, Gêmeo, Eric e Paulo deu certo. É, só quero ver se o resultado vai ser por volta de 50%, é, é o que eu adivinho. É, 56% okay. Acertou? 56% acertou, sim. Um, não é sempre que acontece isso. Uh, e agora? Qual foi a ideia que eu tinha? Eu pensei no G como os inteiros, né? E o H como os primeiros primos. Sendo que... Os primos? De onde os primos, esse bicho tão estranho, vai acabar sendo um subgrupinho de H, de, de G? 
Por exemplo, se você somar dois primos, vai ser primo? A identidade que é o zero é primo? Não, não. Não os primos. Você tem uma obsessão com os pares? Esse é esse um momento bom para pegar os pares. Tem os pares, vai? Os pares. Por, por que os pares servem? Quantas coclases você tem dos pares? Hã? Infinito. Não, as coclases dos pares. É um par sobre dois, né? Par sobre dois? Espera aí, se o H é o 2E, quais são todas as possíveis coclases de H? É, é o H0, o H1, o H2, o H3, certo? E o H-1. É por aí vai. Todos eles. A pergunta é quantos são todos eles? Como, como? Continuamente os pares, não entendo. Deixa eu apagar o lixo aqui. Então não, não sei peraí, peraí. Ah. É, é, minha pergunta é quantos membros você tem aqui? Se o H são E ou 2 E? Todos os pares. Quantos são. Vamos ver, qual o H0? O H é o 2 E. Minha pergunta é, qual é o H0? Não, é, como? Ah, por que não? Por que ele pensou assim com zero? Ele pegou, ele falou, é, todo o seu H, cuidado, isso é, é, é fácil cair nessa. O H0 está o que? O H0 pertence ao H0. Qual é o problema? Por que isso não é? Ele não é o segundo zero. Por quê? Que vai ver. Só retorna um valor que retorna um conjunto. Não, não, os types são corretos. No caso ele é o quadradinho, porque a operação é a soma. A operação é a soma? Uhum. Ou seja, aqui é isso? Ou seja, tudo isso é quem? O próprio H. E o H1 seria quem? Por isso, às vezes, a gente pode escrever aqui H mais zero, H mais um. Qual conjunto seria esse aqui? Seriam os pares shiftados todos para um. Beleza, então isso são os ímpares. Certo? Mas agora o H2. O, o mais 2, o H2, você escolhe a anotação. E quem? E os pares shiftados dois para cá. E qual conjunto é esse? Os pares. E se eu shiftar eles para três? Os ímpares. Quantos conjuntos tem aqui dentro? Certo. Bem. A... Ah... Paramos aqui. Tem bastante homework interessante aí, como sempre, com amor e carinho. Uh, façam, terminem pelo menos esse exemplo, porque é extremamente básico e crucial para entender o teorema grande que a gente vai atacar na próxima aula. É pegado